sa uulitin, maraming salamat sa pagsubaybay sa program natin dito sa YouTube. Ginawa natin yung programa, The Pilgrims Online, na darating ang araw, itry natin mag-live. Pero ngayon, wag muna. Baka may side effect pag nag-live tayo eh. So, salamat sa sumusubaybay sa mga subscriber ko na yan. Sana i-invite nyo mga Christian nyo na kapatid, lalo na sa mga baptist circles, na mag-like sa page na ito kasi ang pag-aaralan natin is mga aral about baptistic belief. And then, ang conflict sa aral ng Calvinistic na pinasok doon sa churches. Kasi alam nyo dito sa... Maraming pastor actually ng mga Baptist churches doon sila nag si serve. Nag-divide. Dito lang sa lugar ko may ano dito eh. May Baptist noon na nag, ang pastor nila talagang very stand and strong, uh, very strong ang stand about sa doktrina ng Baptistic. Mayroon siyang Sunday school teacher. So ang Sunday school teacher niya pinagkatiwalaan niya sa mga doktrinal na pagtuturo. Ngang nangyari Umalis si pastor na masyal doon sa kabilang ano, isang linggo siyang babalik. Ang ginawa ng Sunday school teacher, itinuro niya sa member, ang Calvinistic belief. So habang wala si pastor, ang senior pastor, tinuro niya ito. Calvin, ang five points theory, ang Calvinistic doktrina na ina-adapt ng, ano, ng mga kapatid natin na iba. So ang nangyari, pagdating ni pastor, pag na every no time ng Sunday school siya, meron na nagtatanong, parang lumalabas na na ang, ang tinuturo ni pastor na faith and repentance para ang tao maligtas, nagiging mali. Kasi na, na, ano na eh, namulat ng mga member sa katotohanan, itinago daw ng baptist eh. So ang nangyari, nag-divide. Sumama yung iba dun sa Sunday school teacher na ang feeling niya, super bright na siya kasi nga, Iti, imagine ituro mo yung eternity Calvinistic na belief so nagdivide ang church yes, hindi lang yan dito sa lugar namin almost everywhere Pilipinas, buong mundo ang mga churches nagdivide doon nga lang sa Bacolod eh. may isang tao ron na teacher ng reform belief Calvinistic talaga, hyper ang ginagawa niya, bisitahan niya yung mga baptist doon sa Gimaras. Tapos ang mga san, pag nag-sunday school, nagtatanong siya, mga estudyante niya, sinisira nila yung churches. Nag-divide ang mga churches kasi nga, ang mga, ang mga member na bago Parang something new itong kaya no. So ang nangyari, ang mga baptist churches actually, nag-divide. Dahil sa doktrina ng Calvinistic teachings na ito, na ipinapasok ng mga nagdadala ng doctrine na ito. Eh, hindi mo naman masisi kasi nga ang pastor ng mga baptist, walang kakayahan na idepensa ang aral talaga ng baptistic. Baptistic. Wala silang kakayahan. So, ang nangyari, tinatanong sila ng mga kalbines na akala mo mga baptist sa loob ng simbahan, sumasagot sila, na trick sila pag ang sagot nila mali pa. May limbawa nga sabi, Pastor, mayroon bang pinili ang Diyos sa kaligtasan? Trick yan eh. Pag sumagot ka ng oo, palalabasin mo na tama ang kalbinis. Pag sumagot ka naman na wala, babasahan ka na ng verse na meron, wala, wala ka eh, nasa dilim na ka eh. So kung minsan, ang nangyari, ang, dahil sa ginawa ng, ng tao na ito, na ang kanyang doktrina na kalbinistik, dinala niya doon sa Gimaras, nag spread sa ng mga belief ng Calvinism. So, ang ginawa ng fundamental churches sa Gimaras, nagkaroon ng council, ng meeting, na ang taong ito, pag pumunta rito sa simbahan, huwag nyo nang papasukin. Yun na talaga ang solusyon kasi hindi na, hindi na siya mapigilan. Eh. Kumukuha siya kasi ng glory kapag ang church nag-divide dahil sa aral na daladala niya, ang feel na feel niya, super bright siya. Pero pag hinamon mo naman ang debate, hindi naman lalabas. Parang ganun. So, ang nangyari, nag-isip tuloy itong Calvinist na ito ng pagkasira ng churches, pag-divide. Nakakatanggap para ng glory si Lord John dahil sa ginagawa. So, ngayon, ang pinaka 
offending na belief ng Calvinism, patalakayin natin, is about limited atonement. Bilisan lang natin, kasi nga, ano lang, may kli na naman ito. <coughs> Ang limited atonement, according sa Calvinism, ganito. That Christ's death on Calvary, Calvary was not for all of Adam's fallen race, but only for the elect chosen before the world began. So, ang belief ng limited atonement, inuulit natin, ng kamatayan daw ni Kristo sa krus, hindi para sa lahat ng salinlahi ng tao, kundi para lang doon sa pinili niya bago pa itinatag ang sandibutan. So, very strong na belief yan. Kasi nga, sabi nga na nila na kung ang Kristo namatay para sa lahat at tapos hindi naman lahat ang anglitas, hindi ang dugo niya sayang. Ang, ang Diyos hindi na sovereign kasi nga every drop count sabi bawat dugo na pumatak sa katawan ni Kristo raw mahalaga may bibilangin ka e kung wala mong naligtas hindi sayang hindi na sa sovereign ang belief ng Calvinism na yan pinatitibay niya ni Dr. Lauren Wittner isa siyang very aggressive defender ng Calvinism sabi niya Of God has elected some and not others to eternal life, then plainly the primary purpose of Christ's work was to redeem the elect. Mabasa niyo yan sa Reform Doctrine of Predestination, page 150-151. So ang sabi ni Lauren Buechner, since na ang Diyo si Kristo, namatay lang si Kristo, namatay lang sa mga pinili, kasi nga ang Diyos, may pinili na dun sa eternity, yun lang dapat, dun na sa dapat mamatay. Yun ang primary purpose ng kanyang pagdating sa sanlibutan, sabi niya, para iligtas lang yung mga ele, kasi yun lang ang pinili. So, yung mga verse niya actually, kapatid, ang, ang, kasi sa Bible, kasi sa Romans 5.11, sa entire book ng Bible, isang beses mo lang mabasa, sa Romans 5.11, ang atonement. Ang word na atonement, mabasa mo yan once lang sa Bible, sa Romans 5.11. Nakasulat dyan na ang atonement, nang ibig sabihin ng atonement, ang redeeming, ang redeeming work of Christ sa Calvary na inoffer niya para sa kaligtasan ng tao makasalanan. So ang atonement, ang ibig sabihin nun is reconciliation, cross ang paraan, ang kamatayan ni Kristo para ang tao ipanumbalik niya sa Kanya. And then, ang sinasabi dyan, ang reconciliation actually is work of Jesus Christ sa Calvary na ang sino mang taong sumampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagsisi ng kasalanan, ang reconciliation may effect under sa work of atonement. At ang sabi dito, ang, ang, ang atonement is efficient for all pero efficient lang doon sa mga sumampalataya. Sa, sa ganyang klase, manataba akong partikular. Ibig sabihin, ang kamatayan ni Kristo, ang atonement, ang pagtubo sa buong mundo, sa sandibutan, is sufficient, sufficient for all, efficient only to those who believe in Him. Yun ang word na atonement. And then makita mo yan, yung teaching na yan actually, ang word na limited atonement, pinalitan nila yan ng particular redemption. Para kasi mostly sa mga baptis, gumagamit ng term yan, particular redemption. So, in order to disguise na sila yung mga baptis din, in order to disguise na i-convince sila ang mga bagong kristyano na si ang calvinistic mga baptis din na mga tao, so gumagamit sila ng particular redemption. Kasi ang mga baptis gumagamit ng particular redemption, iba nga lang ang interpretation nila doon sa calvinistic. Hindi ang mga baptist gumagamit ng limited atonement. Kasi alam namin, ang ibig sabihin nun, ang Calvin, para makapasok sa baptist churches, gamitin nilang word of particular redemption. Na kanila, ang, ang kanilang interpretation, the same with limited atonement. Ganyan mandaya ang mga magaling yan. So, sa verse na ito kapatid, ipakilala ko sa inyo, na ang Kristo actually namatay para sa lahat. May iko tayo na verse. Number one. First John 
2.2. Ito ko sinabi. And He is the propitiation for our sins and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So si Kristo raw, ang bayad, ang katumbasan ng ating mga kasalanan, hindi lamang para sa atin. ba diba sabi dito? And not for ours only. Ibig sabihin, hindi ang, ang kanyang kamatayan, hindi lamang para doon sa mananampalataya sa mundo ng mga believers, not for ours only, but also for the sins of the whole world. Pag mabasa mong but also, extension yan eh. But also, for the sins of the whole world, ang kamatayan ng Kristo, hindi lamang para sa mga mananampalataya, but also, may kadugtong pa, for the sins of the whole world. So, clear no? Na hindi lang pala si Kristo na matay sa mananampalataya, kundi sa buong henerasyon, sa linlahi ng mga taong makasalanan. Therefore, He died for all. Very clear yan eh. And then sa verse na ito, ang, ang Hebreo 2.9, ito din ang sinasabi. But we see Jesus for the suffering of death that He, by the grace of God, should taste death for every man. So, sabi ni Paul, nakita niyo si Jesus sa kanyang suffering sa kamatayan niya, sa biyaya ng Diyos, namatay siya, He should, should taste death for every man. Namatay siya para sa lahat ng tao. Every man yun eh. May specify mo yun, every man. Walang exempted dyan. Kasi ang word na taste, he taste death. Ang taste na yan, experience yan. Si Kristo, naka-experience ng kamatayan. Para kay kanino? Pwede siyempre, ang sagotan dyan lang. For every man. Di ba, Claire? Ito pa yung isa. Second Peter 2.1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction. So, ang verse na ito, actually kapatid, very offending ito sa Calvinistic belief. Alam niyo kung bakit? Dilim na ito eh. Ang sikan Peter 2.1, hindi ka makakita ng one single Calvinist na nag-quote ng verse na ito. Kasi dilim na ito sa kanila, unpleasant choices. Kumbaga, kapag nag-quote sila ito, sila nito, malalagay sila sa nag-uumpugang bato, nasa gitna sila. Bawat sagot sa tanong, sila ang mali. Walang tama silang sasagot. Kaya nga dilim ng tawag, alam ko bakit ganito. Ang belief nila kasi, limited atonement, si Kristo namatay lang sa pinili. Whereas dito, makikita mo, wala silang ligtas kasi nga, may mga false prophet daw, may mga false teachers na nagdadala ng doktrina na ikapapahamak ng tao. Ang denying the Lord, that both them and bring themselves swift destruction. So dito, Ibe na mga false prophet, binili ni Lord. Eh. Both them, binili sila ni Lord. ba? Diba? Ito ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Ang tanong ka dito, kung mga false prophets na ito at saka false teachers, mga hindi niya pinili sa kaligtasan, eh bakit binili sila ni Lord? ba? Diba? Kasi nga, mga, hindi nga elected dyan eh. Pero dito, hindi sila elected ng mga false prophet and teachers na punta sa kapahamakan sa impyerno, pero binili sila ni Lord. ba? Diba? Ngayon, ang tanong naman, kung mga false teachers at mga false prophet, kung argument dito, ito yung mga elect, mga pinili sa kaligtasan dahil binili sila, eh, ang tanong dito, eh, bakit napunta sila sa impyerno? O ba? Diba? Kaya sila mismo, mahirapan silang mag-quote ito kasi nga dilim na ang verse na ito sa kanila. Wala silang ligtas kasi ang, ang salitang both them, hindi mo pwedeng i-deny na binili sila. 
at ang pagbili ni Kristo sa kanila in the way of dying sa Calvary, namatay si Kristo sa Calvary, yun ang paraan para to bilhin ng Kristo na ito ang tao para maligtas ang tao. Ang katunayan ng mga false teachers and false prophets, kung mag-argue sila na ito'y mga elect dahil binili sila ni Lord, ang tanong dyan, bakit sila napunta sa imperno? Pangalawa, pag sila mag-argue na itong mga false prophets and false teachers, hindi mga elect, ang, ta ang tanong nito, eh, bakit di sila elect? Bakit binili sila ni, ni Lord? Bakit namatay sila si, si Lord para sa kanila? Di ba? Ganyan lang yan, madaling hulihin ng isda sa bibig mo. Hindi sila actually mahirap i-argue. Basta ano lang, wala lang personalan, ano lang, aral lang. Kwintuhan lang, di ba? Ngayon, bulag na siguro ang tao pag hindi mo makita ng kamatayan ni Kristo sa 2 Peter 2.1 para sa lahat talaga. Seems to appear very, ano, very wide ang sentence na ito na maintindihan mo na he, he died for all. Di ba? Namatay siya sa lahat without any discrimination, di ba? Pero deny him, they deny him as savior. Kaya napunta sila sa kapamakan. Ang word na Lordan, uh, the sovereign Lord sa sinang word na diyan, ang big sabihin noon, binayaran ni Kristo pagbili sa kanila, binayaran ni Kristo ang ransom para maligtas sila lahat. Pero siyempre, ang pagbayad ni rin ni Kristo sa ransom Effective lang yan sa tao na sumasampalataya at nagsisi ng kasalanan sa kanya. ba? Diba? So, sobrang liwanag at sa muli, ang tatalakay natin ay ano, ano ba yun? Irresistible grace, perseverance of the sins. May dalawa pa. And then after that, tuloy-tuloy na tayo hanggang sa dumating si Kristo. So, maraming salamat sa pagsubaybay. God bless.